আমরা ফার্স্ট খেয়াল করব কমন যায় কিনা তো প্রথম দুইটার মধ্য থেকে দেখো এ নট এ নট দুটো একই রকম আছে সো কমন যেতে পারে রাইট সো কমন যাবে দ্বিতীয়ত ডিও কমন যাবে কিন্তু সি এর উপর নট আছে সি এর উপর নট নাই তার মানে সি কমন নেওয়া যাবে না তাহলে আমরা মূলত কমন নিতে পারবো এ নট বি আর এ নট বি তাই না তাহলে এ নট বি যদি কমন নেই তাহলে দেখো এ নট বি থাকবে সি নট প্লাস সি এখান থেকে এ নট বি নিয়ে নিলাম তাহলে থাকবে শুধু সি নট এই প্লাস তারপর এখান থেকে এ নট বি নিয়ে নিলাম তাহলে থাকবে শুধু সি রাইট এখানে এ বি সি যেভাবে আছে ওভাবে বসালাম তারপর দেখো যোগের প্রপাত অনুসারে কি হবে এ নট আর এ যোগ করলে অন হয় ঠিক একই রকম ভাবে এখানে সি নট আর সি যোগ করলে অন হবে রাইট তাহলে এ নট বি এখানে থাকবে অন প্লাস এ বি সি গুণের প্রপাত অনুসারে অনের সাথে যাই গুণ করি না কেন অন ভ্যানিশ হয়ে যাবে অন থাকবে না রাইট তাহলে আমরা এখানে শুধু লিখব এ নট বি প্লাস এ বি সি খেয়াল করো এখানে কিন্তু আমরা একটা কমন নিতে পারি এ নট এ মিল নাই সো কমন নিতে পারবো না বিয়ের উপর নট নাই এখানে বিয়ের উপরও নট নাই আবার এখানে সি কিন্তু নাই আবার পরেরটাতে আছে সো শুধু কমন যাবে বি রাইট তাহলে আমরা এখানে বি কমন নেই বি কমন নিলে প্রথমটাতে থাকবে এ নট পরেরটাতে থাকবে এ সি তাই না খেয়াল কর এখন বিভাজনের উপপাদ অনুসারে এখানে এ নট একবার এর সাথে যোগ হবে এ নট একবার সি এর সাথে যোগ হবে তাহলে যদি করি সেই কাজটা এ নট প্লাস এ আবার এ নট প্লাস সি তো এখন যোগের উপপাদ অনুসারে আবার এ আর এ নট যোগ করলে কি হবে অন হবে তাহলে এখানে অ্যান্সার থাকবে বি ইন্টু এ নট প্লাস সি রাইট থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর পেশেন্ট হেয়ার ইন মাই